না নিছক দুর্ঘটনা বলতে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে মুর্শিদাবাদের ছত্রিশ বছরের তরতাজা যুবক তরুণ ঘোষ যেভাবে মারা গেলেন তাকে দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলে হবে না তার কারণ এই ধরনের ঘটনা রোজ যে ঘটছে না সেটাই বোধ হয় সব থেকে বড় বিস্ময়ের এবং এই বিভৎস মৃত্যুর ফুটেজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে আপনাদের দেখাবো সেই ছবি দেখাবো যে কি করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস প্রশিক্ষণ ছাড়া অনুমতি ছাড়া এই জিনিস হচ্ছিল এবং প্যারাসেলিংয়ের নামে কার্যত প্রতিদিন যা চলেছে সেটাকে মৃত্যু ফাঁদ বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না তা সত্ত্বেও যারা যে সংস্থা বিনা অনুমতিতে কার্যত এই জিনিস করছিল তাদের মালিক গ্রেফতার হবেন কি না তা নিয়ে সংশয় তার কারণ তিনি হচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সুতরাং তাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত খুঁজেই পাওয়া যাবে না এই নেই আমাদের আজকের এই আলোচনা আমাদের আজকের বিষয় প্রশাসনের প্রশ্রয়ে মন্দার মণিতে মরণ পান বিনোদনের নামে জীবন নিয়ে খেলা আলোচনার জন্য আমার একদিকে রয়েছেন সুভাষ দত্ত পরিবেশবিদ আছেন সন্দীপ সিনা প্যারাসেলিং বিশেষজ্ঞ অন্যদিকে রয়েছেন ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আছেন অধ্যাপক দেবনারায়ণ সরকার এবং আছেন দেবাশিস চক্রবর্তী প্রত্যক্ষদর্শী এই ঘটনা এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যখন মন্দারমণিতে ঘটেছিল ওখানে উপস্থিত ছিলেন আজকে বহু সংবাদপত্রে দেবাশিসবাবু এবং তার পরিবারের ছবি আছে ওই একই ফ্রেমে ওদের কাছে আসবো কিন্তু যে ফুটেজের কথা বলছিলাম অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সেই ছবি আমাদের নাড়িয়ে দেয় যে কিভাবে ছত্রিশ বছরের তরতাজা যুবক তরুণ ঘোষকে চলে যেতে হলো মুহূর্তের আনন্দ পরিণত চরম বিপর্যয়ে নীল সমুদ্রের পারে রোমাঞ্চ বিনোদন করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা তরুণ ঘোষের সেই ছবি এবিপি আনন্দে এই সেই মুহূর্ত যখন প্যারাশুটে করে আকাশে ওরা শুরু করেন তরুণ ডান দিকে জোয়ারের জল ততক্ষণে গ্রাস করে নিয়েছে সমুদ্র তটের বেশিরভাগ অংশকে রবিবার সকালে মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে পূর্ব দিকের থেকে ধেয়ে আসছিল তীব্র হাওয়া সেই সঙ্গে ছিল ভরা জোয়ার কমে এসেছিল বিচের ওপরে চরের অংশ সেই জন্য অগত্যা জনবসতির দিক এবং দোকানের দিক ঘেঁষে চলছিল প্যারাসেরিং ডান দিকে এই সেই জিপ যাতে বাধা প্যারাশুটের দড়ি জিপ চলতে শুরু করল এগোতে শুরু করল প্যারাশুটও আচমকাই বিপত্তি হাওয়ার তোরে প্যারাশুট জড়িয়ে গেল উঁচু এই বিদ্যুতের খুঁটিতে শূন্যে ঝুলতে শুরু করলেন তরুণ কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল জিপও তারপর ফের গতি নিল জিপ গোড়া থেকে উপরে গেল বিদ্যুতের খুঁটি নিচে আছড়ে পড়লেন তরুণ ওপরে পড়ল লোহার ওই বিশাল আকারের খুঁটি হঠাৎ প্যারাগ্লাইডিং স্টার্ট হয় তো স্টার্ট হয়ে উঠছে উঠছে আমরাও যথাই দেখছি ভিডিও মানে প্রথম রঙিন একদম রঙিন ছবি সুন্দর লাগছে দেখতে 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 হঠাৎ পোস্টে জড়ে যায় জড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওটা ওই যে গাড়িটা টানছিল তাতে একটু টান লাগে দিয়ে পড়ে যায় পড়ে গিয়ে আগে লোকটি পড়ে তার উপরে পোস্টটা পড়ে লাইট পোস্টে জড়িয়ে যাওয়ার পরে ওটা গাড়িটা মনে করলে যে গাড়িটা বসে গেছে ড্রাইভারটা তখন কি করলো না জোরে টানল টানার পরে সে পেছনে ঘুরে না দেখার ফলে জিনিসটা ভেঙে পড়ল শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি রক্তাক্ত অবস্থায় তরুণ ঘোষ যখন মাটিতে পড়ে তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে গাড়ি ফেলে চম্পট দেন চালক পিছনে ঘরে যখন গাড়ি ড্রাইভারটা দেখে তখন লাইট পোস্টটা ভাং ভেঙেই পড়ছে তখন প্যারাসিলিংয়ে গাড়িটা ড্রাইভার ছেড়ে দিয়ে সে অন্য দিকে পালিয়ে গেল এমন চূড়ান্ত গাফিলতি যার জেরে সমুদ্র সৈকতে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হলো একজন পর্যটককে সেখানে শুধুমাত্র ওয়াটার স্পোর্টস বন্ধ করেই তাই সেরেছে পুলিশ তারা কিভাবে ওখানে পরিচালনা করছে ওদের কাছে কোনো পারমিট আছে কিনা আছে সেটা আমরা সব ইনকোয়ারি করে দেখি এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ পর্যটকদের একাংশ বলছেন জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে কি হবে এতক্ষণে তো কালপ্রিটদের ধরে হাজুতে পড়া উচিত ছিল পুলিশের কিন্তু ঘটনার পর চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেলেও এখনও একজনও গ্রেফতার হয়নি জেলার পুলিশ সুপার আশ্বাস দিয়েছেন মন্দারমণিতে পর্যটকের মৃত্যুর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে প্রশ্ন উঠছে এখানে পুলিশি তদন্ত কি এই খতিয়ে দেখাতেই থমকে যাবে নাকি আগামী দিনে পুলিশ উদ্যোগী হবে এই বেআইনি ব্যবসা বন্ধের জন্য যাতে আর কোনো পর্যটককে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে এসে প্রাণ না দিতে হয় মন্দারমণি থেকে ক্যামেরায় ভগবান শাহের সঙ্গে বিটন চক্রবর্তী ও রাজর্ষি দত্তগুপ্ত এবিপি আনন্দ
2003 থেকে সক্রিয় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সুতরাং অনেকেই বলছেন যে যে সংস্থা বেআইনি ভাবে এই বিপজ্জনক খেলা চালাচ্ছিল এই মরণ খেলা চালাচ্ছিল তাদের মালিক গ্রেফতার হওয়া দুরস্থ দেখুন মন্দারবনির সমুদ্র সৈকতে গতকাল সকাল 10টার সময় ঠিক এই জায়গাতেই প্যারাসেভিং অর্থাৎ প্যারাশুটে চড়ে আকাশ পথে ভ্রমণ করার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পেতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদের এক যুবক পর্যটকের এবং তারপরেই উঠেছে প্রশ্ন যে এইভাবে এই প্যারাসেলিং করা কি আইনি আইনি পথে সিদ্ধ রবিবারের দুর্ঘটনার পর মন্দারমণির তটে যখন ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্নই তখন সামনে এলো শাসক পুলিশ নেক্সাসে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ মন্দারমণিতে এই সংস্থারই প্যারাসেলিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তরুণ ঘোষের সংস্থার মালিক সত্যরঞ্জন খাটুয়া গত বারো বছর ধরে যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য শুধু তাই নয় দু থেকে দু সাল পর্যন্ত তৃণমূলের সাবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন তিনি দু থেকে দু হাজার পর্যন্ত রামনগর দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দু থেকে ফের সাবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য একদা রোজ ভ্যালির এজেন্ট এবং জমি দালালির কাছে যুক্ত থাকা এহেন সত্যরঞ্জন খাটুয়া বর্তমানে মন্দারমণির একটি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস কোম্পানি মালিক স্থানীয় সূত্র খবর গত কয়েক বছরে মন্দারমণিতে জাঁকিয়ে শুরু হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবসা একাধিক গ্রুপ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ওয়াকিবাহল মহলের দাবি শুধুমাত্র প্যারাসেলিং থেকেই এক একটি গ্রুপের দিনে আয় হয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা একজন প্যারাসেলিং করলে চার্জ করা হয় হাজার টাকা দুজন করলে দেড় হাজার থেকে আঠারোশো সূত্রের দাবি লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চলছে কারবার আমরা পঞ্চায়েত সমিতির রামনগর টু আবেদন করেছিলাম সেই মোতাবেক আমরা ব্যবসা শুরু করেছি আমরা রামনগর টু বিডিওর কাছে অনুমতি একটা মিসলিনাস রসিদ দিয়েছে কোয়ার্টারলি সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়ে তিন মাস অন্তর বছরে তিরিশ হাজার টাকা রসিদ নিয়ে দায় এড়াচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন বিস্পোর্টস রিলেটেড কোনো রকম পারমিশন দেওয়ার অথরিটি আমরা নই মানে বিডিও সেরকম কোনো পারমিশন দিতে পারেন না কিসের জন্য জমা দিয়েছে সেই নিশ্চয়ই রিসিপ্ট তার কাছে আছে সেই রিসিপ্টটা দেখে তারপরে বলতে হবে কিভাবে ব্যবসা চলবে কারা চালাবে প্রশিক্ষিত লোকজন রয়েছে কিনা এসব কি কেউই কোনো দিন জানতে চায়নি পুলিশ প্রশাসন এসেছিল কোনো বৈধ প্রমাণপত্র আছে কিনা আমরা না বলেছিলাম আলোচনা সাপেক্ষে আমরা কোয়ার্টারলি সাড়ে সাত হাজার টাকা করে দিয়ে ব্যবসা করছি নিয়ম কানুনেরও যে কোনো বালাই নেই তা স্পষ্ট খোদ তৃণমূল নেতার কথা থেকেই প্রশাসনগতভাবে নিয়মবিধি চালু করা উচিত প্রশাসনগতভাবে যদি উদ্যোগ নেওয়া যেত তাহলে এরকম দুর্ঘটনা এড়ানো যেত কিন্তু তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য যখন এই কথা বলছেন তখন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক গোটা বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল বলে দাবি করে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক নাকি বুঝেই উঠতে পারছেন না অনুমতি ছাড়া কি করে হলো প্যারাসেলিং অথচ তার দলের স্থানীয় নেতার কথা থেকেই স্পষ্ট সবকিছু কিভাবে হচ্ছে কিভাবে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে নিরীহ পর্যটকদের জীবন নিয়ে রাজর্ষি দত্তগুপ্ত ঋত্বিক প্রধান ও বিটন চক্রবর্তী এবিপি আনন্দ দেবাশিষবাবু আপনাদের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে বহু স্টিল ক্যামেরার ফ্রেমে আপনার এবং আপনার পরিবারের সেই মুহূর্তের ছবি এসেছে কি দেখলেন এক এবং দুই হচ্ছে যে এই পরিকাঠামো মন্দারমণির তীরের এই বৈধ কাগজপত্র ছাড়া সম্পূর্ণ বেআইনি যে জিনিসটা চলেছিল কীভাবে একজনের প্রাণ কেড়ে নিল চোখের সামনে দেখেছেন আপনারা দেবাশিষবাবু হ্যাঁ ঘটনাটা দেখেছি ঠিকই কিন্তু এখানে অনেকগুলো যে ব্যাপার যে জড়িয়ে আছে বললেন যে বৈধ কাগজপত্র এবং এটা বৈ কাগজপত্র বৈধ নিয়ে নিশ্চয় না চালু করেছেন কিন্তু যে ঘটনাটা যেটা ঘটেছে এটা সম্পূর্ণ কিছুটা দায়ী হয়েছেন যে করেছেন তারও কিছুটা দায়বদ্ধতা থেকে যায় কারণ আমি দেখেছি যখন এই ঘটনাটা ঘটেছে তার তো পাঁচ মিনিট আগেই উনি আরেকজনের সঙ্গে চলেছিলেন আমাদের চোখের সামনে উনি একবার পড়ে গিয়েছিলেন তখন প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছিল এবং সেই হাওয়া আমি এবং আমার স্ত্রী তখন সমুদ্রে জাস্ট ওই পোলটা নিচে প্রায় দশ ফুট দূরেই আমরা দাঁড়িয়েছি আমরা চান করছিলাম সেই সময় তার আগে দশ মিনিট আগে মিনিট পাঁচেক আগেই ওরা পড়ে গিয়েছিল যখন পড়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত এদের ট্রুপের লোকজন ওদের ওঠালো উঠিয়ে তখন ওর সঙ্গে আরেকজন ছিলেন দুজন ছিলেন একজন একজন নেমে গিয়েছিলেন উনি তখন মনে হয় আবার চলবার ইচ্ছে ছিল চলেছিলেন কিন্তু সেই সময় প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছিল এই যে ব্যাপার একটা খালি জিনিস এখানে অফকোর্স এখানে ইজ এ নেগলিজেন্সি অব দ্যাট ট্রুপস এরা একটা হচ্ছে 
कोस्टल जोन अथॉरिटी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन तारा तादेश जो पैरामीटर आते एक है ना दवा टा सम बना बंक पूना बिया नहीं वो तारा बिया नहीं काज कर बना वो एक है ना दूसरो अथॉरिटी जो दूसरो अथॉरिटी पामिशन दीरे तो भी है एवं ये जो मैंने एक है ना रामनगर दुई ये रिसीटर को एटा जोरे एक तो बड़ा काज कर रहा है इसलिए वों दुनिया में तो ये जो ये हमारे ये मंदर मंदर मुनि जो जोन ये जोने ये जोकों पैरासेलिंग करा था संपूर्ण बेइनी कोनो अथॉरिटी एक पर हुकुम दिते माने कोनो कोम माने माने बहुत सी अनुमति दिते ही पड़े ना अनुमति दिते ही पड़े ना हमें शुभाशंकर का चर्चा शुभाशंकर दिनेर पौध दिन प्रशासन ने रोनो मोती छा रहा हमें तो आधा कुछ दो रहने चाहिए आधा वो रिसीट आचे की ना बहुत दो लोग देखा दे पारे नहीं नौजुद्दारी छा रहा प्रशिक्षण छा रहा एक दौल बैप्शाई तारा पैरासेलिंग कोचेन विपद्जनक बिनोदन बैप्शा कोचेन रोनो टेबल हो बिना कोनो ग्रेफ्टर हो बिना अमर अमर मुने हैं एक तो कथा है कि ना क्यों प्रशंसुगी शादी न तेरा आगे देता जी बोले चलें जब तुमरा आमा के रोकतो दो आमी तो मधे शादी न तेरे दो अमर मुने हैं शेख कथा एक तो उड़ना भावे फिरेश चे तुमरा आमा के भोर दो तो मधे जाखुशी करा रोधिकर आमला दो ऐ ऐ पड़ जाए इसे तो कोस्टल रेगुलेशन जोन वन, स्टेट गवर्नमेंट एर एक टा कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान थाक बे, जेटा उन्हीं बोल चलें जो उधर एक टा बुरी तो कागज ताज कोटा डीएम ऑफिस थे, डीएम ऑफिस थे, डीएम ऑफिस दीते पारे ना, सेंट्रल एविशन एवं ताओ एक है ना जेटा सीआर एक जे रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज � वेलोसिटी ऑफ 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 वेव अकुन मंदर मुनिते बा दिगाते शुमुद्र किंतु एगी आर्चे शुमुद्र ग्रास कोर्चे पूरो बैपट्टे इखाने तोटरेखा शोरू हुए इखाने 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 ये इको टूरिज्म टूरिज्म बोला होच्चे पूरो टाइ बे आई नहीं एवं इटनी हाई कोर्टे अकुनो एक टा मामला रोए चे ये वो इधर ने जेसोंस माने एक्टर जो सीआरजी वायलेशन एक्टर जो एनवायरनमेंटल लॉ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोर्डर का स्थिति के कंसेंट तू ऑपरेट नहीं तो होगे कंसेंट तू ऑपरेट दी थे पारे ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तार को ऑथरिटी नहीं करने दावा शुद्रांग पूरो ए जे पॉर्ट्रेटों ने बेबस्ता था पॉर्ट्रेटों निश्चित ओखाने मंदर मुनि ते दिखाते जब तो ना ना दिखा नियम में ने गोवा हो क्यों आपत्ति कर बिना राज्यवासी दुहात तो लोग बिना तो जाना भी सबाई शेटा चान किंतु नियम में ने शुरू कर भाई विधि टा मानते अशुभिधि टा शुरू शुरू कौन है हाँ शुरू शुरू कौन है आइन शुरू का एवं पूरी बेश ठीक ठीक शेटा शेटा विजन इम्पोर्टेंट एक बात और जो बेनियों में नामी मंदर मुनि आज के नॉय बच्चोंडेर पर बच्चों धोरे बेनियों चोलचे एवं प्रशासन के समस्त धारों ने नौजुद्दारी के कार्यों तो बुरो आंगुल देखिए चोलचे की भावे देखो हमरा तो ये जानी ना जो एक लाइसेंस रविवार दुर्घटनार पर असंख्य पर्यटक गलाते ही आतंक सुर क्यु अनियम तो एक नये अने के बोलें मंदारमणिर आक नाम अनियम समुद्र तटे बैंक छातार मत गजिए उठा होटेल रेसर्ट शुरू कर बेलाभूमि दापिए बेड़ानो गाड़ी सैकतनगर सर्वांग जुड़े वितर्क और नियम भंगे गाली परिस्थिति एम जैगे पोछय जो कैक बचर आगे मंदारमणि तेष्टी होटेल और लज के अवैध घोषणा पर्यटन कर देते हैं कलकता हाईकोर्ट के कारण समस्त परेश विधि लंघन करके बारे समुद्र तटर ओपर ही झाँकिए बस होटेलगुली मामला होती छवि बदल सम्प्रति तो कैकट निर्मीयमान होटेल बिुदे रामनगर दो नम्बर ब्लक प्रशासन पक्ष के थाना अभिजोग दायर हो विशेषज्ञ बक्तव्य कोस्टल रेगुलेटिंग जो आवत्य पड़ा मंदारमणिर तटभूमि को धरण निर्माण कराई दे आईनी जदिव स्थानीय अभिजोग आईन के पुरो आंगुल देखिए दिव्य चलते निर्माण क्या परेश विधि नियम के पायर तल दिए पिछे बेलाभूमि दापिए बेड़ा गाड़ी वैनो जीप चालिए चलते पैरासेलिंग जार जे क्रमे हारिए जा लाल खाखड़ा अस्तित्व तो। एखो नहीं पर्याप्त निकाशी व्यवस्था बसिंदा अभिजोग सब मूले ही रही है यह पर्यटन केंद्र घिरे चला कोटी कोटी टार व्यवसा जे टार घिरे हारिए जावतियों विधि निषेध राजस्वी दत्तगुप्त एबिपी आनंद 
সন্দীপবাবু এটা বিচিত্র তত্ত্ব এই যারা চালাচ্ছিলেন যে সংস্থা তার মালিক বলেছেন আমি আজ সকালে আনন্দজারে পড়ছিলাম যে জীব যিনি চালাচ্ছিলেন তার লাইসেন্স আছে মানে কি মানে আমি বলছি যে জীবন নিয়ে খেলা নিঃসন্দেহে বহু মানুষ আছে আমিও আছি যে অত্যন্ত সেটাকে উপভোগ করি কিন্তু যিনি সাবস্ক্রাইবার যিনি সেটা বিনোদনের জন্য ব্যবহার করছেন তিনি অবশ্যই গিয়ে সবার কাগজপত্র এবং লাইসেন্স চেক করবেন এটা তো ন্যূনতম দায়িত্ববোধ একদমই এখানেই আসতে চাইছি এটাই বলতে আমরাও চাই যে এটিকে একটি প্রফেশন হিসেবে দেখা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এটি প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রফেশন নয় আমরা নিছকি হবি হিসেবে এবং আমরা চাই অ্যাডভেঞ্চারের প্রসার আমরা মাউন্টেনারিং এবং যে কোনো রকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সাথে যুক্ত মাউন্টেনারিং যেহেতু খুব ফেমাস তাই জন্য আমি বললাম বিভিন্ন রকম এরো স্পোর্ট ওয়াটার স্পোর্ট সব কিছুর সাথেই যুক্ত আমরা যেভাবে করি এবং করবার পরে কিছু লোক ভাবে যে এটা মনে হয় খুব ভালো একটা লুক্রেটিভ বিজনেস কিন্তু আমরা কি করতাম যদি আজকে ওয়েদার ভালো না থাকে আমরা কিন্তু হেসে একদম হাসি মুখে পঞ্চাশ জন কাস্টমার ফিরিয়ে দিতে পারতাম আমার কাছে তো এখানে প্রমাণ করার উপায় নেই তাহলে তাজপুরে গিয়ে খবর তুলতে হবে কিন্তু যারা যখনই ব্যাপার এবং আপনার সমুদ্র তটটা কতটা সেই মেজারমেন্টটা হাই টাইড আছে কিনা লো টাইড এক্স্যাক্টলি লো টাইড হাই টাইড আছে কিনা সেটা আমি তো বলছি আপনাকে দিনের বেলা আমাদের নিয়ম হচ্ছে হয় আমি সকালে লো টাইড পাবো এবং বিকালে লো টাইড পাবো বাকি দিনটা ঘুমোতে হবে হোটেলের রুমে অথবা সারা দিনটা পাবো সকালটা বিকেলটা পাবো না এটা হাই টাইড লো টাইড এ তো চার্ট আছে আমাদের কাছে একদম সবকিছু আছে কারণ লো টাইডে যেমন আমরা এয়ার স্ট্রিপে দেখি এয়ার স্ট্রিপ খুব লম্বা থাকে ঠিক পুরোটা কিন্তু প্লেন চালানোর জন্য লাগে না বাকিটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য রাখা থাকে সেরকমই আজকে আনন্দ বাজারের পেজে যে আজকে এই ফুটেজটা দেখুন না এর কতটুকু একদম জানে যখন এখানে গাড়িটা যাওয়ার কোনো মানে বাঁচাতে চাই গাড়িটা চলতে যখন গাড়িটা তখন অলরেডি চাকাগুলো জ্বলে ওখানে বাঁচানোর উপরে দুটো ছিল মানে আমি যদি ওখানে গাড়িতে থাকতাম এক হলো গাড়িকে আরো সমুদ্রের দিকে নিয়ে যেতে হবে যেটা পসিবল নয় কারণ জলে ডুবে গেলে গাড়ি বন্ধ হলে আরো বিপদ দ্বিতীয় উপায় ছিল গাড়িটিকে আমি জানি না মানে যিনি প্যারাসেলিং করাচ্ছেন তিনি পিছনে দেখছিলেন কিনা প্যারাসেলিং করানোর নিয়ম কিন্তু সমস্ত সময় পিছনে দেখা সামনে দেখার জন্য আমরা অন্য লোক রাখি গাড়িতে হেল্পার থাকে যিনি সামনে দেখেন তখন উপায় ছিল আরো আগে স্পিড বাড়িয়ে এই প্যারাসেলটাকে আরো অ্যাসেন্ট করিয়ে দেওয়া আরো উপরে তুলে দেওয়া তাহলে বিপজ্জনক ফ্লাইং হতো কিন্তু উনি প্রাণে বেঁচে যেতেন পোস্টের উপর দিয়ে বেরোতেন একেবারে এই এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস মানেই হচ্ছে নিয়মের বাঁধনে নিয়মের নিগড়ে গোটা জিনিসটাকে ধরে রাখা কতটা মানা হয়েছিল কতটা মানা হয় এই সম্পূর্ণভাবে বেআইনি চলা এই খেলায় ঝকঝকে আবহাওয়া প্যারাশুটে উড়ে আকাশ ভ্রমণ গতি রোমাঞ্চ আনন্দ অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের আদর্শ ছুটি যাপন কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন আপাত ঝুঁকির এই স্পোর্টস আসলে আত্মপান্ত নিয়মে মোড়া যে নিয়ম থেকে এক চুল সরলেই বিপদ ঠিক যেমনটা হয়েছে রবিবার মন্দারমণির সমুদ্র তটে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণত প্যারাসেলিং হয় মাছ সমুদ্রে যে ছবি রুপলি পর্দায় আমরা বহুবার দেখেছি মাছ সমুদ্রে করার নিয়ম কারণ সেখানে ধাক্কা খাওয়ার মতো কোনো জিনিস নেই আবার দুর্ঘটনা ঘটলেও নিচে জলে পড়বে শক্ত মাটিতে নয় তবে সমুদ্র তটে যে প্যারাসেলিং একেবারেই করা যায় না তেমনটা নয় কিন্তু সেক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিধি নিষেধ মানা দরকার বিশেষজ্ঞদের মতে প্যারাসেলিং করতে একটি প্রশিক্ষিত দল লাগে দু তিনজন টেক আপ ও ল্যান্ডিং করানোর জন্য একজন গাড়ি চালাবেন আর একজন গাড়িতে বসে দেখবেন যে প্যারাসেলিং ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা আমি যাই না ছিল কিনা আমি যাই না গাড়িটা ফোর হুইল ড্রাইভ ছিল কিনা তা এইসব সমস্যাগুলোর জন্য এটা হয় এবার যে চালাচ্ছে সে তার সামনে রাস্তা দেখবে গাড়ি ঘোড়া দেখবে না ক্লায়েন্টকে দেখবে এবার এক্সট্রা ম্যান পাওয়ার দরকার এবং ওকে যদি কমিউনিকেশন দরকার শুধু তাই নয় নিয়ম অনুযায়ী টেক আপ ল্যান্ডিং এবং গাড়ি প্রতিটি জায়গায় ওয়াকি টকি থাকার কথা যে ব্যবস্থা মন্দারমণিতে থাকলে হয়তো এভাবে বেঘরে প্রাণ দিতে হতো না তরুণ ঘোষকে কারণ প্যারাশুটটি বিদ্যুতের খুঁটিতে আটকে যাওয়া মাত্র চিৎকার করে উঠেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং টেক আপে থাকা লোকজন কিন্তু হাওয়ার তোরে কোনো কথাই গাড়ি চালকের কানে পৌঁছয়নি শুধু তাই নয় বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য জোয়ারের জেরে সমুদ্র তট ছোট হয়ে গেলে প্যারাসেলিং করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এই বিচে প্রচুর পরিমাণ গাড়ি চলে এটা এক নম্বর প্রবলেম আর তারপরে উইন্ড ডাইরেকশান এই সময় প্রচণ্ড ফ্ল্যাকচুয়েট করে উইন্ড স্পিড হেভি থাকে তারপরে হাই টাইট ছিল কালকে মেন যেটা বলতে যাচ্ছিলাম আমি ছবিটা দেখলাম কালকে যে জিপটা কারেকশান নিতে পারেনি কারেকশান না নেওয়ার ফলে ও স্যালেন্ডার হয়ে গেছে আর কিছু না মন্দারমণিতে যারা প্যারাসেলিং করেন তাদের যে যথেষ্ট প্রশিক্ষণও ছিল না তাও বাসিন্দাদের কথাতেই স্পষ্ট এইভাবে বিনা প্রশিক্ষণ দিয়ে এইভাবে জোয়ারের উপরে চালানো এ
দুঃখজনক এমনকি যে সংস্থার তত্ত্বাবধানে প্যারাসেলিং এর সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তার কর্মচারীও স্বীকার করে নিচ্ছেন যারা এগুলি করান তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকে না প্যারাসেলিং ছাড়া আরো অসংখ্য ওয়াটার স্পোর্ট হয় মন্দারমণির সমুদ্র তটে যার মধ্যে রয়েছে জেট স্কি ওয়াটার স্কির মতো জিনিসও এতেও বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ওয়াটার স্পোর্ট যেগুলো আছে এটা আলাদা জায়গা দেওয়া দরকার যেখানে লোকেরা চান করে সেখানে এটা না করাই উচিত আলাদা জায়গা না হলে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে আজকে ধরুন ওপরে জড়িয়ে পড়েছে কালকে তো কাউকে ধাক্কা লাগতে পারে বিধি নিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেপরোয়া বিনোদন বিশেষজ্ঞদের মতে যা আসলে জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলা রাজস্বী দত্তগুপ্ত অরিত্রিক ভট্টাচার্য অরিত্রিক প্রধান এবিপি আনন্দ দেবনারায়ণবাবু এটা দুর্ঘটনা নয় অনেকে বলছেন এটা খুন এবং এই খুনের পরিকল্পনা করে এর সঙ্গে প্রশাসন চোখ বন্ধ করে আছে মাসের পর মাস এবং অবভিয়াসলি যিনি চালাচ্ছেন দু থেকে আর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আট থেকে ১৩ পঞ্চায়েত সমিতি ১৩ থেকে পনেরো আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আমি বলছি যে তার গ্রেফতার প্রকাশ্যে দেখছেন তো ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াচ্ছেন না সুমনবাবু একটা জিনিস এইটে বলার পরে আমি দুটো তথ্য দেখলাম টাইমস অফ ইন্ডিয়া জুন ষোলো দু হাজার বারো আর টেলিগ্রাফ অক্টোবর পঁচিশ দু হাজার চোদ্দো এই লেখাটাগুলো পড়লাম সুতরাং টাইমস অফ ইন্ডিয়া দু হাজার বারো ষোলোতে যেটা লিখছে এটা প্রশ্ন এই জায়গাটাই তো ওই কোস্টাল রেগুলেশন জোন নাইনটিন নাইনটি যে নোটিফিকেশন ছিল তার পাঁচশো মিটার হাইয়েস্ট হাই টাইডের মধ্যে কোনো কনস্ট্রাকশন করা যাবে তাতেও লেখা আছে সুতরাং দেবনাথবাবু টাইমস অফ ইন্ডিয়া লিখলো আর পূর্বতন সরকার রাজ্য সরকার তারা কিন্তু হাইকোর্টে একটা মামলা করেছিল এই অবৈধ নির্মাণ ভঙ্গ কিন্তু তার মানে বিয়ে নির্মাণ তো হবে না শুধু আমি তো বললাম তোমরা আমাকে ভোট দাও আমি তোমাদের যে কোনো রকম সুভাষবাবু চুরি চিন্তায় আটকানোর মতো কিভাবে চলছে মন্দারমণি সৈকত সৌন্দর্যের টানে প্রতি বছর কমপক্ষে তিন লক্ষ পর্যটক মন্দারমণি যান উইকেন্ড কিংবা ছুটির দিনগুলিতে তো হোটেল রেসোর্টগুলিতে তিল ধারণের জায়গাও থাকে না কিন্তু প্রতিদিন এত বিপুল সংখ্যক মানুষের আনাগোনা যে জায়গায় সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ছবি দেখলে রীতিমতো শিউরে উঠতে হয় বিশালাকার এই সমুদ্র তটীয় এলাকায় আইন শৃঙ্খলার যাবতীয় দায়ভার একটি পুলিশ ক্যাম্পের কাঁধে দাদন পাত্র বার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দোতলার একটি ঘর নিয়ে তৈরি এই ক্যাম্পের দায়িত্বে একজন কনস্টেবল এছাড়াও ওই পুলিশ ক্যাম্পে রয়েছেন রাজ্য সশস্ত্র ব্যাটালিয়নের তিন কনস্টেবল এবং দুজন এনভিএফ কর্মী অর্থাৎ মন্দারমণিতে বেড়াতে গিয়ে আপনি যদি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন কিংবা কোনো রকম বিপদে পড়েন তাহলে ঢাল তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দার আপনার ভরসা এতে গলো ক্যাম্পের কথা তার মাথায় থাকা রামনগর থানার হালো তথই বচ প্রায় বাহান্ন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই থানার মাথায় একজন সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার এছাড়াও রয়েছেন আরও তিন সাব ইন্সপেক্টর এবং চার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর যার মধ্যে আবার তিনজন অসুস্থ এখানেই শেষ নয় স্থানীয়দের অভিযোগ যত সামান্য যা পুলিশ বল রয়েছে তারাও অনিয়ম রোখার পরিবর্তে অনিয়মেরই শরিক হচ্ছেন দুটোর দিক থেকে বেআইনি আমরা মানছি একটা হচ্ছে সমুদ্রের চর ধ্বংস করছে লাল কাড়া ধ্বংস করছে পরিবেশ ধ্বংস করছে দুটোর দিক থেকে হচ্ছে ওরা ঠিকমতো ট্রেড নয় যাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে পয়সা তোলার জন্য তাদের লাইফ রিক্সটা থেকে যাচ্ছে
কারো মতোতে আমরা জানি না একটা জিনিস জানি ওদের কাছে এসে পুলিশ দাঁড়ায় পুলিশ বসে পুলিশ কথা বলে আবার চলে যায় প্রশাসনের অন্দর থেকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে পুলিশের দিকে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সমস্ত ইনফরমেশন একদম সরাসরি রামনগর থানায় প্রেস করেছি এবং নেসেসারি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমাদের এন থেকেও আমরা লিখিত এবং ভার্বালি মানে যত রকম কমপ্লেন পেয়েছি সঙ্গে সঙ্গে তাদের জানানো হয়েছে এবং ইন রিটেন আমরা দিয়েছি যে সঙ্গে সঙ্গে যেন অ্যাকশন নেওয়া হয় এদিকে বিতর্কের মুখে এবার নড়ে চড়ে বসেছেন স্থানীয় পুলিশ কর্তারা সোমবার ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা পর অবশেষে এলাকা পরিদর্শনে যান তারা যদিও প্রশ্নটা রয়ে গেল এত টাকা খরচ করে আনন্দের খোঁজে মন্দারমণি যান যারা সেই মানুষগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব কি কারো নয় রাজর্ষি দত্তগুপ্ত এবিপি আনন্দ সুভাষদা মদ্দা কথাটা বোধ হয় বলেই দিয়েছেন পাসিং দা বাগ অর্থাৎ এই দায় চাপানোর কেরালা বছরের পর বছর ধরে হয়ে আসছে তাহলে তো সেখানে তিরিশটা হোটেল গড়ে উঠেছে এখন আপনাদের এক্সিস্টেন্স তাকে একটা সিস্টেম নিয়ম ভঙ্গ এবং একেবারে স্পষ্ট দুর্নীতি একটা ছোট্ট বিরতির সময় বিরতির পর ফিরে আসবো আজকে শাসকের বিরুদ্ধে শাসকের লড়াই তিন তিনটে জীবন ঝরে গেল ছোট্ট একটা বিরতির পর একদা এক বিরোধী নেতা তিনি শাসক দলের উদ্দেশ্যে এই বাক্য বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন কিন্তু শাসকের ইচ্ছে যতই এই রাজ্য ক্রমশ কোট আনকোট বিরোধী শূন্য হওয়ার দিকে এগোচ্ছে ততই শাসক বনাম শাসকের লড়াই বাড়ছে আর সব থেকে বিভ্রান্তিকর অবস্থা বোধ হয় পুলিশ বাহিনী তার কারণ শাসক বনাম বিরোধীদের লড়াই হলে সবসময় শাসকের পক্ষ নিতে হবে এই বার্তা তারা পরিষ্কার পেয়ে গেছেন কিন্তু যখন শাসক বনাম শাসকের লড়াই কোন দিকে যাবেন আর এই বিভ্রান্তিতে আজকে তিন তিনটে তাজা প্রাণ বর্ধমানে ঝরে গেল তাই নিয়ে আমাদের এই দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা আমাদের এখনকার বিষয় শাসক বনাম শাসক বর্ধমানে বলি তিন ক্ষমতার চোখ রাঙানিতে হাত পা বাঁধা পুলিশ আলোচনার জন্য আমার একদিকে রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএম সাংসদ আছেন অধ্যাপক মহিদুল ইসলাম অন্যদিকে সমীর গাঙ্গুলি প্রাক্তন পুলিশ কর্তা এবং জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় আইনজীবী ওদের কাছে যাব কিন্তু তার আগে আপনাদের দেখাব বর্ধমানে আজকে তিন তিনটে প্রাণ ঝরে গেল গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে একজন তৃণমূলের বর্তমান ব্লক সভাপতি অন্যজন প্রাক্তন কিন্তু এলাকার রাস নিজের হাত থেকে ছাড়তে রাজি নন কেউই বর্তমানের খণ্ডঘোষের ওয়ারি গ্রামে এলাকার দখলদারি নিয়ে তৃণমূলের অন্দরের এই লড়াই চরম আকার নিল রবিবার যার জেরে গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শেখ শওকাত শেখ জামালুদ্দিন এবং লায়েক আইনাল নামে তিন তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ এই তিনজনই ওয়ারি গ্রামে তৃণমূল ব্লক সভাপতি অলোক মাঝির অনুগামী বলে পরিচিত আর তাদের খুনের ঘটনায় অভিযোগের তীর এখানকারী প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ওরফে মুনিরের দিকে জামাল উদ্দিনের পরিবারের দাবি রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ খাওয়ার সময় তার মোবাইলে একটি ফোন আসে ফোন পেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান জামাল উদ্দিন তৃণমূল কর্মী শকাত এবং লাইকের পরিবারের সদস্যদের দাবি একই সময় তাদের দুজনকেও কেউ ফোন করে ডেকে পাঠায় এরপর তারাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় পুলিশ সূত্রে খবর জামাল শকাত লাইককে ওয়ারি গ্রামের সর্বেশ্বর পুকুর পাড়ে ডেকে পাঠানো হয় সেখানে পৌঁছতেই তাদের ওপর চড়াও হয় জনাপনেরও দুষ্কৃতি তিনজনকে মাটিতে ফেলে রড লাঠি দিয়ে চলে বেধরক মারধর লাঠির ঘায়ে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়লে তিনজনকে টাঙি দিয়ে কোপানো হয় তৃণমূল কর্মী জামালের পায়ে গুলি করা হয় বলে অভিযোগ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করা হয় তিনজনকে ভীষণ ভাবে সল্ট করা হয়েছে কিন্তু তৃণমূলের এই দ্বন্দ্বের মূলে কি কারণ 
স্থানীয় সূত্রে খবর অবৈধ বালি খাদানের দখলদারি থেকে পঞ্চায়েতের টাকার বখরা নিয়ে মোয়াজ্জেম ও অলক মাঝির দ্বন্দ্ব এই এলাকায় নতুন নয় সম্প্রতি মোয়াজ্জেমকে সরিয়ে ব্লক সভাপতি করা হয় অলককে কিন্তু এলাকার দখলদারি ছাড়তে নারাজ মোয়াজ্জেম সেখান থেকেই রবিবারের ঘটনার সূত্রপাত মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা কীভাবে টিকে থাকব ও বারবার যখন থেকে ওর প্রেসিডেন্ট পদ চলে গেছে দু হাজার সাল থেকে এর আগে খণ্ডগোসে একটা মার্ডার করেছে তৃণমূলে থাকার সময় মার্ডার করেছে তারপর কালকে গ্রামের তিনজনকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বাড়ি থেকে ডেকে এনে নৃশংসভাবে গুলি করে লাঠি দিয়ে টাঙি দিয়ে একদম নৃশংসভাবে খুন করেছে নিহতদের আত্মীয় দাবি মোয়াজ্জেমের তোলাবাজির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর জেরেই তারা হোস হয়ে পড়েছিল প্রতিবাদ করতো সৎ সৎ ছিল আমার ভাই প্রতিবাদ করতে যেত যে মা গরিবের মা মেরে খাবো না আমরা অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মোয়াজ্জেম হোসেনকে অবশ্য পৌনে পাওয়া যায়নি সোমবার নিহতদের দেহ নিয়ে কালীবাজারের কাছে জিটি রোড অবরোধ করেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথকে ঘটনাস্থলে আসতে হবে বলেও দাবি ওঠে যদিও প্রশাসনের আশ্বাসে কিছুক্ষণ পর সেই অবরোধ উঠে যায় কমল কৃষ্ণদে এবিপি আনন্দ বর্ধমান ব্রত ইনার পার্টি ক্লাস ইনার ফ্রন্ট ক্লাস এই তো বাসন্তীর ঘটনা এক্ষুনি জ্যোতি প্রকাশরা বলতে পারে যে আরএসপি বনাম সিপিএম এর দ্বন্দ্ব হয়েছিল সংঘর্ষ হয়েছিল মানুষের মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু এই ঘটনায় একজনও গ্রেফতার হলো না এবং কোনো বিরোধীদের দিকে কোনো পক্ষ অভিযোগ করছে না অভিযোগটা হয়েছে একই দলের কিছু মানুষ পরস্পর পরস্পর এবং একদিনের সমস্যা নয় দিনের পর দিন এবং এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার শূন্য এক্স্যাক্টলি যেমন এরপরে হয়তো যদি কাউকে গ্রেফতার করা হয় সেদিন সরকারি আইনজীবী উপস্থিত হবেন না যেমন আমরা দীপালি সাহায্য দেখেছি তৃণমূলের পতাকা দেওয়া হচ্ছিল তারা তৃণমূলের কর্মীরা তো সেকেন্ডারি পরিচয় তারা আমাদের রাজ্যের মানুষ এবং খুনটা যে হয়েছে খুব নিশংস ভাবে হয়েছে মানে শুধু মেরে হাত পা ভাঙা হয়নি টাঙি দিয়ে তৃণমূল শুধু সিপিআইএম এর কর্মী খুন করেন তৃণমূল হাতে কংগ্রেসের কর্মী খুন হয়েছে বিজেপি আক্রান্ত হয়েছে এমনকি তৃণমূলের কর্মী তপন দত্তর কথা আমরা সবাই জানি তপন দত্ত তিনি তৃণমূল করতেন তিনি খুন হয়েছেন এবং তারপর ধারাবাহিকভাবে আপনি যদি দেখেন খণ্ডঘোষের ঘটনাটা নতুন কিছু ঘটনা নয় এর আগে ওই চত্বরে হৃদয় ঘোষ সাগর ঘোষদের ঘটনা রয়েছে ভাঙরের ঘটনা রয়েছে যেখানে তৃণমূল কর্মী এবং যেখানে প্রাণ যাচ্ছেও না মানে আমি বলছি শুধু রাজারাটেই কত রক্ত ঝরেছে এবং আলটিমেটলি যে কথাটা আসছে যে তো একদম রেন অফ টেরার সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং এই ভাগ বাটুয়ারা যে কথাটা ওখান এখন এলো বা ওই পরিবারের যে মানুষ যিনি বলছেন যে লুট করতে দেবেন না তোলা তুলতে দেবেন না গরিবের টাকা এই গোটা ঘটনায় আপনি দেখুন অন্য কারণ নাম আসছে না তৃণমূলই অভিযুক্ত মানে তৃণমূল যিনি করেন তিনি বলছেন যে তৃণমূলই তাকে মেরেছে তাকে হত্যা করেছে এখন এটা যা হয় ট্রেন অফ টেরারে বা সন্ত্রাসের রাজত্বে একটা বিখ্যাত কবিতা আছে না মানে প্রথমে যখন ইহুদিদের মারতে এলো আমি প্রতিবাদ করিনি আমি ইহুদি ছিলাম না কমিউনিস্টদের মারতে এসছে আমি প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না শেষে যখন আমাকে মারতে এলো আমার জন্য প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না এই যা হচ্ছে আজকে আমাদের রাজ্যে এই যে সন্ত্রাসের রাজত্ব রেন অফ টেরার এবং সেটা ইনস্টিটিউশনালাইজ হচ্ছে এই যা হচ্ছে আজকে আমাদের রাজ্যে এই যে সন্ত্রাসের রাজত্ব রেন অফ টেরার এবং সেটা ইনস্টিটিউশনালাইজ হচ্ছে একের পর ইনস্টিটিউশনের কথা তুমি বলছো আমি সমিতদের কাছে এই ইনস্টিটিউশনের প্রসঙ্গে আসবো সেটা হচ্ছে পুলিশ একটু যদি ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া যেত এই ধরনের ঘটনা মানে আমি বলছি রক্ত তো আর দেখে ঝরছে না বোমার স্প্রিন্টার বা দুষ্কৃতিদের বুলেট সে তো সিপিএম করে না তৃণমূল করে না বিজেপি করে দেখে যায় না সমিতদা যে কথাটা হলো যে এই বাঁকুড়া সদর থানায় মানে আইসি তার তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীকে গ্রেফতার করেছেন বলে চলে যাচ্ছেন বাঁকুড়া সদর থানায় সেখানে পুলিশ কর্মীরা থানায় বসে চোখের জল মুছে একটু ফ্রি হ্যান্ড দিলে এই বিষয়টার ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যেত না হ্যাঁ নিশ্চয়ই অফকোর্স পাওয়া যেত কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে তুমি যদি ইতিহাস ঘেঁটে দেখো তাহলে অবশ্য দিন দিন অবক্ষয়টা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা কয়েকদিন আগে দেখলাম দোলা সেনের সিভিক পুলিশের একজন তাকেও আজকে যেটা আমরা সংবাদ দেখলাম তাকে মানে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে তো ছুটিটা তো সে আগের থেকে না তাকে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে তার এখন বলা হচ্ছে যে ছুটির বিষয় না ওদের তো রোজ প্রয়োজন হয় না ওই জন্য না এগুলো হচ্ছে ধামা ঝাপা মানে 
মেয়রের ভাইজির ক্ষেত্রে জানেন চন্দন বাকি ও তো এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়নি সেখানে তো এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়নি না অ্যারেস্ট হচ্ছে যে ডাব জন অ্যারেস্ট তুমি একটা জিনিস দেখো সুমন ভোগবাদরা যখন বেরে যায় একটা আমাদের ইকোনমিক্সের কথা আছে না ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই তো তুমি এমন ডিমান্ড নিজে হাজির করে দিয়েছিলে সেখানে যে সাপ্লাই লাইনটা দরকার সেটা হচ্ছে না যার জন্য ধরো সিন্ডিকেট রাজ বিভিন্ন জায়গায় এই যে অন্তর দ্বন্দ্বটা ইন্ট্রা ক্লাস এটা তো ইন্টার ক্লাস না ইন্ট্রা ক্লাস এই যে ইন্টার ক্লাসটা হওয়ার মূল কারণই হচ্ছে ভোগবাদ সুতরাং আমার চাই এখানে তুমি ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হতে পারো কিংবা তোমার ক্ষমতা নেই সুতরাং এইটাকে ল এনফোর্সিং জায়গা হচ্ছে পুলিশের সেই ল এনফোর্স করতে গেলে সব দিক থেকে ঝামেলা হতে পারে দুদল দুপক্ষই অ্যারেস্ট হবে আগে যেটা আমরা অতীতে দেখেছ যে দুপক্ষ হলে দুপক্ষই অ্যারেস্ট হবে দুই কেস কাউন্টার কেস হবে তারপরে সাক্ষীরা গিয়ে কোর্টে যাব তাই হবে কিন্তু আগে তো গ্রেফতার আগে গ্রেফতার একটা ঘটনায় গ্রেফতার হচ্ছে না সেটাই তো তোমায় বলছি যে আমরা যারা পুরনো তোমরা দেখেছ যে আগে গ্রেফ ঋতব্রতরাও বোধ হয় আরো যখন বয়স কম দেখেছে যে দুপক্ষই অ্যারেস্ট হচ্ছে সেখানে কিন্তু কোনো পার্টি কালার ইন্ট্রা পার্টি এসব দেখা যায় কিন্তু বর্তমানে যুবকাষ্টে কে মাথা দেবে বলো সুমন পরপর দেখা যাচ্ছে মানে এত যে ছোটদের থেকে না আইপিএসরাও যদি কেউ রুখে দাঁড়ায় তাহলে তাকেও বদলি হতো একদম একদম আপনি ঠিকই কথা বলেছেন আমি দ্রুত একটা উদাহরণ দেখাবো যে একেবারে যখন পক্ষপাত রীতিমতো চেপে বসে প্রশাসনের ওপর ঠিক কোন ছবি প্রতিফলিত হয় দেখুন কানুন কে লম্বে হাত ইনকি গর্দন তো কেক নেক দিন जरूर पहुंचेंगे और उस दिन कोई जमानत नहीं होगी একটি নয় এরকম অসংখ্য হিন্দি ছবিতে পুলিশের গুরুত্ব বোঝাতে এই ধরনের ডায়ালগ ব্যবহার হয়েছে যদিও বিষয়টা এখন কার্যত হাসাহাসির জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে কারণ পুলিশের এখনকার ছবি আইপিসি আছে সিআরপিসি আছে কিন্তু ব্যবহারের অনুমতি নেই কারণ সর্বস্তরে রাজনীতি খাঁকির ওপরে খবরদারি যে সিভিক ভলেন্টিয়ার মেরুদণ্ড সোজা রেখে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের গাড়ি আটকেছিলেন তাকে কাজে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে কি রং রুটে সাংসদকে ধরায় চাকরিটাই চলে গেল এই কর্তব্যপরায়ণ যুবকের পেটের ভাবটুকুও কি কেড়ে নেওয়া হলো প্রশ্ন নানা মহলে সম্প্রতি মেয়রের ভাইজির গাড়ি আটকেছিলেন যে ট্রাফিক কনস্টেবল ঘটনাচক্রে তারপরই তিনিও গিয়েছিলেন ছুটিতে সম্প্রতি বাঁকুড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা বাপি চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের পরই সরিয়ে দেওয়া হয় থানার আইসি বিশ্বজিৎ সাহাকে শুক্রবার তিনি যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন বাকি পুলিশ কর্মীদের চোখে জল কর্তব্য পালন করেও অসহায় পুলিশ এমনকি পুলিশের এমন দুরাবস্থা যে তৃণমূলপন্থী বঙ্গীয় কারারক্ষী সমিতির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ্য মঞ্চে মাইক বেঁধে হুমকি দিচ্ছেন খোদ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের জেলারকেই অনেকে বলছেন এটাই এ রাজ্যের পুলিশের আসল পরিস্থিতি শির দ্বারা সোজা করে দাঁড়ালেই বিপদ বিরোধীরা দাবি করে থাকেন যতদিন রঞ্জিত কুমার পচনান্দা শাসকের অনুগত ছিলেন ততদিন গুড বুকে ছিলেন গার্ডেন রিচে পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর পর যেই তিনি কড়া হওয়ার চেষ্টা করলেন অমনি সরিয়ে দেওয়া হলো তাকে পর্যবেক্ষকরা বলছেন পুলিশের এই হাত পা বাধা পরিস্থিতির জন্যই আজ প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটছে রক্ত ঝরছে কারণ চারিদিকে অস্ত্রের ছড়াছড়ি কিন্তু দেখেও ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি নেই আর তাই কখনো খন্নঘোষ কখনো পারুই কখনো অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনো শাসক বিরোধী লড়াই পুলিশের দেখেও মাঠে নামার অনুমতি নেই অনেকে কটাক্ষ করে বলেন পুলিশকে মাঠের বাইরে বের করে দিয়েছে রাজনীতি তারা এখন শুধুই দর্শক এবিপি আনন্দ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কথা হচ্ছে আজকে একের পর এক ঘটনা আমাদের সামনে এসেছে কখনো সেটা গড়িয়ায় ডাক্তার দম্পতিকে মেয়ের সামনে বাবাকে মারা হচ্ছে এবং রীতিমতো আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে কখনো আবার শিউরিতে শিক্ষক আক্রান্ত হচ্ছেন দেখুন রক্তের রং একটাই লাল সে রাজনীতির কারণে রক্ত ঝরুক কিংবা হামলার জেরে আর এই রক্তেই আজ রাঙা বীরভূম থেকে বর্ধমান হয়ে গড়িয়া কোথাও রাজনীতির হানাহানি কোথাও হামলার পেছনে রাজনীতি বাদ যাচ্ছে না চিকিৎসক শিক্ষকদের মতো সমাজ বন্ধুরাও বীরভূমের শিউরির স্কুলে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে তাদের প্রিয় মাস্টার মশাইকে বেধরক মারধর হীরক রাজার দেশে উদয়ন মাস্টার রাজ রোষে পড়েছিলেন এই রাজত্বেও শাসকের রোষে মাস্টার মশাই অভিযোগের আঙুল এলাকার তৃণমূল নেতার অনুগামীদের দিকে আক্রান্ত শিক্ষক পার্থপ্রতি মুখোপাধ্যায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি 
কথা বলতে বলতে ও গোড়া করে কি ছুটে চলে এলো চল কোথা পাত্র আছে ধরে নিয়ে আয়ও মারবো ও না ওর জন্য এত হচ্ছে ঘটনা ঘটছে হানা তেনা সব বলে আর কি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার আবার আজব সাফাই তার সঙ্গে আসা বহিরাগতরা নাকি মারধর করেছেন তার কোনো দোষ নেই আলোচনা শুরু করেছে ইতিমধ্যে ঝাম করে কিছু লোক ঢুকে ওই মাস্টারকে নিয়ে মেরেছে যা দেখলাম হ্যাঁ বলি যখন আমরা অফিস থেকে বের হচ্ছি তখন দেখবো তুই ডাকছি বীরভূমে শিক্ষক তো গড়িয়ায় আক্রান্ত চিকিৎসক তোলা না দেওয়ায় এক চিকিৎসক এবং তার স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে লাঠি ও বাঁশ দিয়ে বেধরক মারধর একশো নম্বরে ডায়াল করে পুলিশে খবর দেয় আক্রান্তের শিশু কন্যা অভিযোগের আঙুল তৃণমূল কাউন্সিলর বিভাস মুখোপাধ্যায়ের অনুগামীদের দিকে বিভাস মুখার্জি মনু মুখার্জি তার লোকেরা প্রচন্ড মেরেছে ষাট হাজার টাকার চেয়েছিল আমার কাছে দিতে পারিনি বড় বড় বাঁশ ছিল হাতে আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি লাঠিগুলো লোকানো ছিল তারপরে আমাদের দাঁড় করিয়ে মারতে শুরু করে সোনারপুর ওসির সামনেই মনুকাজি থ্রেট দিচ্ছিল যে বাড়িতে থাকতে দেবে না আমরা দয়া করে থাকতে দিচ্ছি যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা বিভাস মুখোপাধ্যায়ের পাল্টা দাবি বিষয়টি আমি জানি মহিলা ঘটিত ঝামেলার জেরে এই ঘটনা আমি বা আমার কোনো অনুগামী জড়িত নন এদিকে সোনারপুর থানায় আক্রান্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ও পাল্টা শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন এক মহিলা যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আক্রান্ত চিকিৎসক এবিপি আনন্দ মধুল কোনো প্রত্যন্ত গ্রাম লোকচক্ষুর আড়ালে সংবাদ মাধ্যমে আড়ালে বিষয় নয় কলকাতার গড়িয়ায় একেবারে সদর বীরভূমে শিউড়িতে মানে ওই যে প্রত্যেকটা ঘটনা হচ্ছে দিনে একাধিক ঘটনা হচ্ছে কোথাও কোনো গ্রেফতার নেই কোথাও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ নেই মানে আমি বলছি ললেসনেস হলে তো সরকার কালিমা লিপ্ত হচ্ছে আর কেউ তো হচ্ছে না বলবো বলুন তো ভালো লাগে না আর এইগুলো মানে প্রত্যেক দিনই কোনো লোক মারা যাচ্ছে কারোর শিলতানি হচ্ছে ধর্ষণ হচ্ছে মানে কমপ্লিট একটা স্টেটলেসনেস মানে এনার্কি এটা নৈরাজ্যের একটা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে এবং দেখুন আপনি প্রত্যেকটা এই যে যারা করছে দুষ্কৃতি রাজ যেটা একটা কায়েম হয়েছে লুম্পেন রাজ কায়েম হয়েছে সেটার আপনি যদি গোড়াই যদি যান তাহলে দেখবেন যে এখানে একটাই তোলাবাজির একটা বিষয় আসছে তোলাবাজিটা হচ্ছে কেন আপনার এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নটা যেরকম হওয়ার কথা ছিল সেরকমটা হয়নি আপনার সেখানে প্রচুর গ্রোথ নেই গ্রোথ নেই ওদিকে একের পর এক হচ্ছে আপনার কারখানা বন্ধ হচ্ছে কর্মসংস্থান নেই কর্মসংস্থান নেই বেকারে বেকারে বেকারত্ব বাড়ছে এবং তার সঙ্গে একটা যাদের যাদের কর্মসংস্থান যাদের হওয়ার কথা মানে যারা যারা কাজকর্ম করতে সক্ষম তারা অনেকেই আবার রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার সঙ্গে একটা প্যারালালি যেটা হচ্ছে যে গত তিন দশক ধরে একটা মধ্যবিত্তের একটা অংশ তারা তো ছেড়ে চলে গেছে রাজ্য ছেড়ে কিন্তু উল্টো দিকে মধ্যবিত্তের একটা অংশ যারা বাঙালি ভদ্রলোক তারা কিন্তু রাজনীতি থেকে সরে আসে এবার পাওয়ার তো কোনো কোনো ভ্যাকুয়ামে থাকে না মানে ক্ষমতা কখনো ফাঁকা জায়গা থাকে না আপনি যখন সরে আসবেন তখন ওখানে আরও অসৎ লোক দুষ্কৃতি গুন্ডা মস্তা তারাই হচ্ছে রাজনীতিটা করবে এবং সেইটার একটা নতুন ধরনের ছাতা একটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যার নাম এখন বর্তমানে যারা শাসন করছেন সেই ধরনের একটা ফরমেশন এটা আগেও ছিল কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভলি সেটা একটু বাড়ছে গত চার পাঁচ বছরে যদি আপনি হিসেবটা দেখেন এবং এই ওভারঅল একটা পশ্চিমবঙ্গের একটা ডিকে একটা চিত্র সেটা আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি এটা বাংলা সিনেমাতেও দেখা যাচ্ছে তার বিভিন্ন আমি জ্যোতিপ্রকাশ বাবুর কাছে যাবো তার আগে দেখাবো যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কিন্তু এখনকার বিষয় নয় গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বেশ কয়েক বছর ধরে কিন্তু রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে এবং এখানে বিরোধীদের দিকে আঙুল তোলার অবস্থাটা নয় তার কারণ শাসকের হাতে প্রতিদিনই হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে আক্রান্ত হচ্ছেন শাসকই রবিবার খণ্ড ঘোষে তিন তৃণমূল কর্মী খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সোমবার ফের শাসক দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের গর্বেতা কাকসার বাঁশকোপা শিল্প তালুকের ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনে ভোটাভুটির দাবি নিয়ে হাতাহাতিতে জড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী গর্বেতা কলেজে আবার ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়ায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠী পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় আর খণ্ড ঘোষেতেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে প্রাণই চলে গিয়েছে যে ঘটনার নিন্দায় মুখ খুলেছেন স্বয়ং রাজ্যপালও যদিও বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছেন রাজ্যপাল যাদের দায়িত্ব স্মরণ করাচ্ছেন তাদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব তো আর আজকের নয় 
স্থানীয়দের দাবি সিন্ডিকেটের দখলদারি নিয়ে এই এলাকায় তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচি দত্ত এবং তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অনুগামীদের সংঘর্ষ প্রায় নিত্যদিনের ব্যাপার গত বছর তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আগুনেই এই এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসও পুরে খাক হয়ে যায় সব্যসাচির সঙ্গে সুজিত বসু দ্বন্দ্ব বারবার চলে আসে প্রকাশ্যে স্থানীয় সূত্রে খবর দলে মুকুল রায়ের ক্ষমতা খর্ব হতেই কাঁচড়াপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার রাশ নিজের হাতে নিয়েছেন ভাটপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক অর্জুন সিংহ আর তা নিয়ে মুকুল পুত্র তথা তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশুর সঙ্গে অর্জুনের বিবাদ কারো অজানা নয় উত্তর চব্বিশ পরগনারই খর্দায় পুরো প্রধান তাপস পালের অনুগামীদের সঙ্গে তৃণমূল কাউন্সিলার কাজল সিংহর অনুগামীদের দ্বন্দ্বের খবরও সাম্প্রতিক কালে মাঝে মধ্যেই সামনে এসেছে কখনো পুরোপ্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে কখনো আবার ভাঙচুর হয়েছে বিপরীত গোষ্ঠীর পার্টি অফিস যদিও সব কিছু প্রকাশ্যে চললেও কেউই মুখে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কথা মানতে নারাজ পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের গোষ্ঠী সংঘর্ষে বারবার শিরোনামে এসেছে বীরভূমের নানুর স্থানীয়রা বলেন গোটা বীরভূমে অনুব্রত রাত চললেও জেলার সবথেকে বড় ব্লক নানুরে তিনি তাঁত ফোটাতে পারেননি তা নিয়েই দুপক্ষের বিবাদ এখন নিত্যকার ঘটনা বিরোধীদের কটাক্ষ এগুলির টুকরো ছবি যত দিন যাচ্ছে এই ছবি ছড়াচ্ছে রাজ্য জুড়ে এবিপি আনন্দ জ্যোতিপ্রকাশবাবু আইনের শাসন তো সভ্য সমাজের শর্ত যদি ছ মাস পুলিশ একটু রাজনৈতিক রং না দেখে কাজ করে আমি বলছি যে সরকারের সুখ্যাতি হবে আরও আরও প্রশাসনিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই সাফল্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারবে সরকার এটা কেন হবে না সরকার তো যত যথেষ্ট সচেষ্ট আপনি আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা রেরে করে বলার সঙ্গে সঙ্গে রেরে করে উঠে আমি আপনাকে বলি এই যে বর্ধমানের যে ঘটনাটা দেখাচ্ছেন সেই ঘটনাটা আপনি বগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব আমি না আমি কোনো পলিটিক্যাল মানে কম্পারিজন যাদের অভিযোগ আর যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দুপক্ষই বলছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সিপিএম এর নামও বলেনি বিজেপির নামও বলেনি আমি বলি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে এই যে কোনো রকম কম্পারিজনে আমি যাচ্ছি না কিন্তু তাগিও আমি তাতে যদি না গিও আমি বলতে পারি হ্যাঁ এই রাজ্য তো দেখেছে বাসন্তীতে একজন মন্ত্রীর বাড়ি পড়েছে আমি তো শুরু করলাম তা ঠিক আছে ঠিকই বলছেন আপনি আপনিও তাই দেখেছেন যে তৃণমূল দুপক মানে দুজনই তৃণমূল দাবি করছে আপনার ভাষায় যেটা হওয়া উচিত ছিল যেটা তিন দশকে হয়েছিল সেটা এখন হয়নি সন্ত্রাসের বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি কিছু কিছু জায়গার ঘটনা ঘটানো ঘটনা যেগুলো ঘটছে সেগুলো আমার দেখা আমরা দেখছি বা দেখতে পাচ্ছি এটাও ছোট রাজনীতি ছাড়াও তো প্রত্যেকটা মানুষের একটা নিজস্ব সত্তা আছে সেই জায়গা থেকে বলি যদি কোন ঘটনা ঘটে থাকে যেটা ক্রাইমের ডেফিনেশনের মাধ্যমে সেটা খুন হোক আমরা তো চোখের সামনে তাদের বিভিন্ন মিটিং এ রাস্তায় বাড়িতে পুলিশের পাশে বসে পুলিশের পাশে আমি সুমন একটা কথা যেটা বলতে চাই সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে এই যে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যে থানায় গিয়ে অপরাধী ছাড়িয়েছিলেন ওটাই ফ্লাডগেট ওপেন করে দিয়েছিল এই সমাজ বিরোধীরা ইনস্টিটিউশনালাইজ হয়ে গেছে তা এই গেস্ট আপ ও ব্ল্যাক শার্ট এস এস এর মতো এ রাজ্যের তৃণমূলের ঠাঙারে বাহিনী তারাই গোটা রাজ্য পরিচালনা করবে এটা এ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সমস্যা হয়েছে কি জানেন ঠ্যাঙারে বাহিনীগুলো না কনভার্ট হয়ে গেছে সেটার হয়তো নিয়ন্ত্রণে কোনো জায়গা আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামীকাল রাত আটটায় ভালো থাকবেন সবাই
পাওয়ার্ড বয় সুভাষ বোস ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সফল ক্যারিয়ারের সেরা ঠিকানা সহযোগী নিবেদক ক্যাপ্টেন 600 ইকিউআর স্ট্রংগার সেফার সুপার সেফার এবং এনএইচআইটি পলিটেকনিক কলেজ দুর্গাপুর পায়োনিয়ার ইন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন 0946-2500-2500